మొబైల్ ఫోన్స్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మా టెక్నాలజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బిల్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి హాయ్ వివర్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంత ముందు వీడియోలో మీకు నేను జియో ఫోన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపించాను సో ఆ తర్వాత మీకు నేను ఫుల్ రివ్యూ అనేది తర్వాత వీడియోలో ఇస్తానని చెప్పాను సో ఈ రోజున మనం ఫుల్ రివ్యూ అనేది చూద్దాం మీరు జియో ఫోన్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో కనుక చూడకపోతే పైన కార్డులో మీకు ఆ వీడియో కా తాలూకా లింక్ అనేది స్క్రోల్ అవుతుంది సో అక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు ఆ వీడియో అనేది చూడొచ్చు అనమాట ముందుగా మనం మొబైల్ అనేది చూసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది సో మొబైల్ షేప్ వచ్చేసరికి కన్వీనియంట్ గా కంఫర్ట్ గానే ఉంది సో మొబైల్ మొత్తం అంతా ఓవర్ లుక్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంది మొబైల్ బ్రాండ్ చూసుకుంటే లైఫ్ మొబైల్ ఇది అలాగే మొబైల్ మోడల్ చూసుకున్నట్టయితే ఎఫ్ సిక్స్ వన్ ఎఫ్ సో ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి ఇంకో మోడల్ కూడా లభిస్తుంది ఆ మోడల్ వచ్చేసరికి ఎఫ్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ అనమాట ఇక మొబైల్ స్పెక్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో మొబైల్ స్పెక్స్ చూసుకుంటే మనకి డిస్ప్లే వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ టూ పాయింట్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ రిజల్యూషన్ తో మనకి లభిస్తుంది డిస్ప్లే క్వాలిటీ కలర్స్ వచ్చేసరికి మనకి కొంచెం లైట్ గా ఉన్నప్పటికీ మనకి అవుట్డోర్ లో కానివ్వండి ఎండ్ లో కానివ్వండి మనకి డిస్ప్లే క్వాలిటీ అనేది బాగానే కనిపిస్తుంది బ్రైట్నెస్ అనేది బాగానే ఇచ్చారు కాకపోతే డిస్ప్లే వచ్చేసరికి ఒక సైడ్ నుంచి మనం చూసినట్టయితే టీఎఫ్టి డిస్ప్లే కాబట్టి ఒక సైడ్ నుంచి మనం చూసినట్టయితే నెగిటివ్ షేడ్ అనేది కనిపిస్తుంది కొంచెం మైనస్ కింద చెప్పుకోవాలి ఇక తర్వాత ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ జీబీ ఇచ్చారు అలాగే ర్యామ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ టూ ఎంబీ ర్యామ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఎక్స్పాండబుల్ చూసుకుంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వరకు మనం మెమరీ కార్డ్ వేసుకుని ఎక్స్పాండ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ మొబైల్ లో నేను ఆల్రెడీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మెమరీ కార్డ్ అనేది ఇన్సెట్ చేశాను సో అందులో కొన్ని ఫొటోస్ కానివ్వండి అలాగే పాటలు కానివ్వండి వీడియోస్ కానీ ఉన్నాయి కాకపోతే ఎప్పుడైతే నేను మెమరీ కార్డ్ వేసానో రీడ్ చేయడానికి మాత్రం చాలా టైం తీసుకుంది దగ్గర దగ్గర ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వరకు రీడింగ్ కే చాలా టైం అనేది పట్టింది ఇక కెమెరా సంగతి చూసుకుందాం సో కెమెరాకి వచ్చేసరికి మనకి రేర్ కెమెరా వచ్చేసరికి టూ మెగా పిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి విజయ్ కెమెరా ని ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రంట్ కెమెరాతో కనుక మనం ఫొటోస్ కానివ్వండి లేకపోతే వీడియోస్ కానివ్వండి తీసినట్టయితే రెజల్యూషన్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఎయిటీ ఇంటూ సిక్స్ ఫార్టీ రెజల్యూషన్ తో మనకి రికార్డింగ్ కానివ్వండి ఫొటోస్ స్నాప్స్ కానివ్వండి రావడం జరుగుతుంది అదే బ్యాక్ కెమెరాతో కనుక మనం ఫొటోస్ తీసినట్టయితే ట్వల్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రెజల్యూషన్ లో ఫొటోస్ అనేవి రావడం జరుగుతున్నాయి అదే కనుక వీడియో రికార్డింగ్ చేసినట్టయితే మనకి సెవెంటీన్ టూ ఇంటూ ట్వల్ ఎయిటీ రెజల్యూషన్ లో మనకి వీడియో రికార్డింగ్ అవుతుంది అంటే హెచ్డి లో మనకి వీడియో రికార్డింగ్ అనేది అవుతుంది ఇక వీడియో ఫార్మాట్ చూసుకుంటే మనకి త్రీ జీబీ ఫార్మాట్ లో రికార్డ్ చేస్తుంది కాకపోతే కెమెరా క్వాలిటీ చూసుకుంటే చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది సో మనం ఈ కెమెరా తో కనుక సెల్ఫీలు దిగాలి లేకపోతే ఫొటోస్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే మరి అయ్యే పని కాదు సో ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి వీడియో కాలింగ్ కి యూజ్ అవుతుంది బాగా ఇంకా బ్యాక్ కెమెరా వచ్చేసరికి చిన్న చిన్న ఫొటోస్ తీసుకుని కాంటాక్ట్స్ లోకి వాటికి పంపించుకోవడానికి బాగుంటుంది కానీ ఫేస్బుక్ లో వాటిని అప్లోడ్ చేసుకుని అంత గ్రేట్ గా అయితే కెమెరా క్వాలిటీ అనేది ఏమి లేదనమాట ఇక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే మనకి కైవోయస్ టూ పాయింట్ జీరో తో మనకి లభిస్తుంది మనకి అప్డేట్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు కైవోయస్ అనేది ఇస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే మొబైల్ లో సిమ్ కార్డ్ వేసో లేకపోతే వైఫై కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వెంటనే మనకి అప్డేట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఏ అయితే జియో యాప్స్ ఉన్నాయో సో జియో యాప్స్ వరకు మనకి ఇన్స్టాల్ అవ్వడం జరుగుతుంది వాటి వరకు మనకి అప్డేట్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఏదైతే కైవోయస్ ఉందో సో ఆ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది టూ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అప్డేట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తే మనకి అక్కడ డివైస్ కనిపిస్తుంది సో డివైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనం సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా బ్యాటరీ సంగతికి వచ్చేసరికి బ్యాటరీ వచ్చేసరికి టూ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది టాక్ టైమ్ అప్ టు వచ్చేసరికి మనకి పన్నెండు గంటల వరకు ఉంది అలాగే స్టాండ్ బై టైమ్ వచ్చేసరికి మనకి పదిహేను రోజుల వరకు ఇవ్వడం జరిగింది బ్యాటరీ వచ్చేసరికి చాలా అద్భుతంగా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది మనం వాడే విధానాన్ని బట్టి రెండు రోజుల నుంచి నాలుగు రోజుల వరకు ఈ బ్యాటరీ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కనుక పెట్టి చూసినట్టయితే మనకి మూడు గంటల లోపే మనకి బ్యాటరీ ఫుల్ ఛార్జింగ్ అనేది అవుతుంది ఇక సిమ్ కార్డ్ చూసుకుందాం సో సిమ్ కార్డ్ కు వచ్చేసరికి మనకి నానో సింగిల్ సిమ్ ని ఇచ్చారు సో డ్యూయల్ సిమ్ అనేది ఈ మొబైల్ సపోర్ట్ చేయదు అలాగే వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ లో మనకి అదర్ నెట్వర్క్ సిమ్స్ ఏవి సపోర్ట్ అనేవి
టూ పాయింట్ జీరో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మొబైల్ లుక్ ఎలా ఉందనే చూద్దాం సో మొబైల్ లుక్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది సో ఫ్రంట్ చూసేసరికి మొత్తం అంతా మనకి ఈ పోర్షన్ అంతా కీప్ అయ్యి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మైక్ ఓల్ అనేది ఒకటి కనిపిస్తుంది ఈ పైన మనం చూసుకుంటే విజిఏ డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది ఆ పైన మనకి ఈర్ స్పీకర్ ఆ పక్కనే మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా లభిస్తుంది ఇక బ్యాక్ సైడ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ లైఫ్ అని చెప్పేసి బ్రాండ్ అలాగే ఈ పైన మనకి బ్యాక్ కెమెరా ఆ పక్కనే లౌడ్ స్పీకర్ గ్రిడ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక అప్ సైడ్ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి టార్చ్ ఆ పక్కనే మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఇయర్ ఫోన్స్ జాక్ అనేది లభిస్తుంది సో ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ జాక్ వచ్చేసరికి మన దగ్గర ఉన్న ఏదైనా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఇయర్ ఫోన్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు సో నా దగ్గర ఉన్న సామ్సంగ్ ఇయర్ ఫోన్స్ నేను వాడాను నేను మ్యూజిక్ కూడా ప్లే చేసి చూశాను సో మ్యూజిక్ ప్లే చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఈ బటన్స్ అనేవి పూర్తిగా పనిచేసినాయి అలాగే కాల్ రిసీవింగ్ అలాగే కాల్ రిజెక్టింగ్ కూడా మనకి ఈ బటన్స్ అనేవి పనిచేస్తున్నాయి మైక్ అనేవి అన్ని బాగా పనిచేస్తున్నాయి సో మీ దగ్గర ఉన్న ఇయర్ ఫోన్స్ ని బట్టి మీకు క్వాలిటీ కూడా వస్తుంది సో నేను వాడిన ఈ సామ్సంగ్ ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చేసరికి క్వాలిటీ అనేది చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది ఇక డౌన్ సైడ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి మైక్రో ఎస్బి పోర్ట్ అనేది లభిస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనం కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా టీవీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఛార్జింగ్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఈ పోర్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇక మనకి రైట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రెండు ట్యాగ్ హోల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో దీనికి మనం ట్యాగ్ అనేది లింక్ చేసుకోవచ్చు అంటే థర్డ్ లాగా మనం పెట్టుకుని చేతి గ్రూప్ గా మన ట్యాగ్ ని ఉంచుకోవచ్చు డిస్ప్లే లో మనం చూసుకుంటే పైన మనకి జియో ఫోర్ జీ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది ఆ పక్కన త్రీ అని కనిపిస్తుంది సో అవి వచ్చేసరికి నోటిఫికేషన్స్ ఆ పక్కన మనకి బ్లూటూత్ వివో ఎల్టీఈ ఎల్టీఈ సిగ్నల్ టైం కనిపిస్తుంది ఆ పక్కనే మనకి బ్యాటరీ అనేది కనబడడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ కిందకు వచ్చేసరికి మనం బటన్స్ లో చూసుకుందాం సో బటన్స్ కు వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఒక అలర్ట్ బటన్ కనిపిస్తుంది సో ఈ అలర్ట్ బటన్ కనుక మనం క్లిక్ చేసి చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయో అంటే మనకి మెసేజెస్ కావచ్చు లేకపోతే మిస్డ్ కాల్స్ కావచ్చు సో అలాగా మనకి అప్డేట్స్ కావచ్చు ఏమైనా వస్తే అవి అలర్ట్స్ లో మనకి కనబడడం జరుగుతుంది అలాగే ఇదే బటన్ మనం లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మనకి జియో మనీలోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఏమైనా మనం జియో పేమెంట్స్ ఏమైనా చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి షార్ట్ కట్ లో ఈ బటన్ నొక్కి జియో మనీ ద్వారా మనం పేమెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక పక్కన చూసుకుంటే మనకి కాంటాక్ట్స్ కనబడుతున్నాయి సో ఈ కాంటాక్ట్స్ లో వచ్చేసరికి మనకి సెట్టింగ్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి సో సెట్టింగ్స్ లో కనుక మనం వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ నుంచి మనం కాంటాక్ట్స్ ఏమైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ కాంటాక్ట్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి సో ఇందులోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మనం సిమ్ కార్డ్ నుంచి అలాగే మెమరీ కార్డ్ నుంచి జీమెయిల్ నుంచి అవుట్ లుక్ నుంచి మనం కాంటాక్ట్స్ అనేవి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ వీ కార్డ్ కాంటాక్ట్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే అవి మెమరీ కార్డ్ లోకి డంప్ చేసి అక్కడ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో కాంటాక్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీ పద్ధతి అనేది ఇచ్చారు న్యూ కాంటాక్ట్స్ ఏమైనా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ న్యూ కాంటాక్ట్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి సో ఇది క్లిక్ చేసి మనం న్యూ కాంటాక్ట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఇప్పుడు మనం రైట్ బటన్ ని మనం లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మై జియో యాప్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మై జియో యాప్ లో కనుక మనం ఎంటర్ అయ్యి చూసినట్టయితే డేటా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందనేది ఇక్కడ మనకి కనబడడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనం మన డేటా బ్యాలెన్స్ ఎంత మిగిలింది అనేది చూసుకోవచ్చు ఇక అలాగే ఈ రెడ్ బటన్ వచ్చేసి మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ కి స్విచ్ ఆన్ కి అలాగే మెను నుంచి బ్యాక్ రావడానికి కాల్ రిజెక్టింగ్ కి ఈ రెడ్ బటన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక మిడిల్ లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ యాక్షన్ బటన్ కనిపిస్తుంది యాక్షన్ బటన్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక ఒకసారి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మనకి మెసేజెస్ అనేవి షార్ట్ కట్ లో ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది మనం ఒకసారి డౌన్ క్లిక్ చేసి అయితే ఇక్కడ మనకి మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే రైట్ సైడ్ కనుక మనం క్లిక్ చేస్తే మనకి కెమెరా అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం షార్ట్ కట్ గా వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇప్పుడు పై సైడ్ కనుక మనం క్లిక్ చేసి వదిలేసినట్టయితే ఇక్కడ నుండి మనకి క్విక్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి సో ఇవి వచ్చేసరికి మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లో ఏదైతే నోటిఫికేషన్ బార్ లో లభిస్తాయో సో అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ చూసుకుంటే వాల్యూమ్ అలాగే బ్రైట్నెస్ టార్చ్ కెమెరా క్యాల్కులేటర్ ఏరోప్లైన్ మోడ్ వైఫై డేటా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బ్లూటూత్ అనేవి ఇక్కడ మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా మనం ఆన్ కాల్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ కాల్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు డేటా ఆఫ్
అలాగే ఇక్కడ మనకి టార్చ్ సింబల్ కనిపిస్తుంది సో టార్చ్ లైట్ కనుక మనం వెలగాలి అనుకుంటే యాక్షన్ బటన్ లో పై బటన్ ఉందో బటన్ ని మనం లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మనకి టార్చ్ లైట్ అనేది ఆన్ అవడం జరుగుతుంది సో అదే బటన్ ని మనం లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మళ్ళీ ఆఫ్ అనేది అవడం జరుగుతుంది కీబోర్డ్ లో ఫైవ్ నెంబర్ ని కనుక లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే సోర్స్ కాల్ అనేది అంటే ఎమర్జెన్సీ కాల్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది అలాగే మిగిలిన నెంబర్స్ ని మనం ఏదైనా ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మనకి ఎవరిదైనా కాంటాక్ట్ నెంబర్ అనేది అక్కడ ఇచ్చుకున్నట్టయితే వాళ్ళు కాల్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది స్టార్ బటన్ కనుక మనం లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మొబైల్ లాక్ అనేది అవుతుంది అలాగే మనం అదే బటన్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే అన్లాక్ అనేది అవుతుంది సో అలాగే మనకి ఇక్కడ జీరో బటన్ కనిపిస్తుంది సో జీరో బటన్ కనుక మనం ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మనం బ్రౌజర్ లోకి ఎంటర్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మన నుంచి మనం ఏదైనా సరే బ్రౌజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఆల్రెడీ ఇక్కడ గూగుల్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయింది మొబైల్ లో ఫేస్బుక్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ ఇలాగ మనకి చాలా వరకు అప్లికేషన్స్ అనేవి లభించవు త్రూ బ్రౌజర్ నుంచి మనం వాడాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు యూట్యూబ్ అనేది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను సో దానికి ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్ సెర్చ్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది సో ఈ సెర్చ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసి అక్కడ మీరు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేయాలంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని అలాగే ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేయాలంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి అలాగే యూట్యూబ్ కావాలంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ టైప్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆ వెబ్సైట్ లోకి మనకి ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో చూడొచ్చు ఇక్కడ నేను యూట్యూబ్ అనేది ఓపెన్ చేశాను మీరు యూట్యూబ్ వచ్చేసరికి మనకి బాగానే ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ నుంచి కావాలంటే ఫుల్ స్క్రీన్ అనేది పెట్టుకొని ఫుల్ స్క్రీన్ లో మనం యూట్యూబ్ లో ఉన్న వీడియోస్ అన్ని చూడొచ్చు అనమాట ఇక అలాగే మనకి చివర యాష్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ యాష్ బటన్ కనుక మనం ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేస్తే మనకి సైలెంట్ మోడ్ లో వైబ్రేషన్ మోడ్ లోకి వెళ్తుంది అలాగే కనుక మనం ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే మనకి మళ్ళీ నార్మల్ మోడ్ లోకి వస్తుంది ఇక మెనూ లోకి వెళ్తాం సో మెనూ లోకి వెళ్ళి మనం ఏమేమి ఉన్నాయని చూద్దాం సో మెనూ లోకి వెళ్ళి చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి కాల్ లోకి కనిపిస్తుంది సో కాల్ లోక్ లో రీసెంట్ గా వచ్చిన కాల్స్ కానివ్వండి మిస్డ్ కాల్స్ కానివ్వండి అలాగే మనం డైలీ కాల్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ మనకి కనబడడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక పక్కన మన కాంటాక్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి దాని కాంటాక్ట్స్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ మనకి జియో స్టోర్ అని కనిపిస్తుంది జియో స్టోర్ లోకి వెళ్ళేసరికి ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి వచ్చేసరికి మనకి జియో వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే కనబడుతున్నాయి ఏవైతే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయో అవి ఇక్కడ ఇంకా అప్డేట్ అనేది చేయలేదు ఫ్యూచర్ లో మనకి ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ జియో సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి క్లాక్ కనిపిస్తుంది సో క్లాక్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి ఇక్కడ అలారం క్లాక్ టైమర్ అలాగే స్టాప్ వాచ్ ఇచ్చారు సో ఇంతకు మించి మనకి ఇక్కడ క్లాక్ లో ఏమి ఇవ్వలేదు కెమెరా కనిపిస్తుంది సో కెమెరా లో మనకి రైట్ సైడ్ మనకు ప్లస్ మైనస్ అని కనబడుతుంది కదా సో ఈ ప్లస్ మైనస్ వచ్చేసరికి మనకి జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ కి ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ ఆప్షన్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి సో ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి ఇక్కడ మొదటిగా రేర్ కెమెరా అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరా అని కనిపిస్తుంది అలాగే ఆ పక్కన చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ టైమర్ కనిపిస్తుంది టైమర్ వచ్చేసరికి త్రీ సెకండ్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అలాగే టెన్ సెకండ్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి గ్రీడ్ కనిపిస్తుంది సో ఈ గ్రీడ్ కనుక మనం ఆన్ చేసినట్టయితే మనకి కెమెరా మీద లైన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో ఆ లైన్స్ ని బట్టి మనం స్టడీ ఫొటోస్ అనేవి తీసుకోవచ్చు ఆ పక్కన చూసుకుంటే గో టు గ్యాలరీ అప్లికేషన్స్ అని కనిపిస్తుంది సో ఈ గో టు గ్యాలరీ అప్లికేషన్స్ లోకి వెళ్తే మనం తీసిన ఫొటోస్ అనేవి అక్కడ మనకి కనబడడం జరుగుతుంది అలాగే చివరి చూసుకుంటే మనకి ఫోటో మోడ్ వీడియో మోడ్ అని కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక ఫోటో కానివ్వండి వీడియో కానివ్వండి క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉందనేది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆల్రెడీ కెమెరా రెజల్యూషన్ గురించి అలాగే క్వాలిటీ గురించి నేను ముందే చెప్పడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి క్యాలెండర్ కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి మ్యూజిక్ అని కనిపిస్తుంది సో ఈ మ్యూజిక్ యాప్ లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కావచ్చు అలాగే ఎస్డి కార్డ్ స్టోరేజ్ కావచ్చు ఎంపీ త్రీ సాంగ్స్ వేసుకొని ఈ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ద్వారా మనం వినొచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఆల్బమ్ అలాగే సాంగ్స్ ఆర్టిస్ట్ ప్లే లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వీటిలో యూజ్ చేసుకొని మనం మ్యూజిక్ ని వినొచ్చు అనమాట అలాగే ఇక్కడ గ్యాలరీ అని కనిపిస్తుంది సో ఈ గ్యాలరీ లో కనుక మేము వెళ్ళినట్టయితే ఏవైత
సో వీడియోలోకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి వీడియోలో మనకి ఏవైతే మెమరీ కార్డ్ లో ఉన్న వీడియోస్ కానీ అంటే అలాగే ఇంటర్నెట్ స్టోరేజ్ లో కెమెరాతో తీసిన వీడియోస్ మనకి వీడియో ప్లేయర్ లో కనిపిస్తాయి సో వీడియో వచ్చేసరికి మనకి ఓపెన్ చేస్తే ప్రస్తుతానికి వచ్చేసరికి వీడియో జస్ట్ క్రాష్ అని చెప్పేసి క్లోజ్ అయిపోతుంది అప్లికేషన్స్ లో కానీ ఆపరేషన్ సిస్టమ్ లో కానీ కొన్ని బగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవి ఫ్యూచర్ లో వచ్చే అప్డేట్స్ లో అవన్నీ క్లియర్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి నేను వీడియో ప్లేయర్ కనుక ఓపెన్ చేస్తున్నట్టయితే వీడియో జస్ట్ క్రాష్ అని చెప్పేసి క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడు పనిచేసింది తర్వాత ఇప్పుడైతే పని చేయట్లేదు ఒకసారి మళ్ళీ వీడియోస్ అనేది డెలీట్ చేసి ఓపెన్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంది సో తర్వాత చూసుకుంటే మనకి సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి సెట్టింగ్స్ లో మనకి మొబైల్ ఫోన్ కావాల్సిన సెట్టింగ్స్ అన్ని కనబడతాయి మెయిన్ గా చెప్పుకునే సెట్టింగ్స్ వచ్చేసరికి వైఫై సో వైఫై ఆన్ చేసుకుని మనం వైఫై ద్వారా మనం మొబైల్ ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు సో వైఫై లోకి వెళ్ళి నేను హాట్స్పాట్ ఉందో లేదో చూసాను సో మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ హాట్స్పాట్ అనేది కనబడలేదు ఈ మొబైల్ ని హాట్స్పాట్ లాగా యూజ్ చేయడానికి పనికి రాదు సో పర్సనైజ్ లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ టోన్స్ అదర్ సౌండ్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి టోన్స్ లోకి వెళ్ళి మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు టోన్స్ లో వచ్చేసరికి వైబ్రేషన్ రింగ్ టోన్ అలాగే ఎలక్ట్ మేనేజ్ టోన్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి సో రింగ్ టోన్స్ చూసుకుంటే మనకి రింగ్ టోన్స్ అనేవి వీళ్ళు ఇచ్చిన రింగ్ టోన్స్ నే మనం వాడగలం కస్టమ్ రింగ్ టోన్స్ అనేవి మనం వాడలేము సో రింగ్ టోన్స్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు బాగానే ఇచ్చారు రింగ్ సౌండ్ కూడా మనకి లౌడ్ గా బాగా నినబడుతుంది మనం అవుట్డోర్ లో ఉన్నా సరే ఈ రింగ్ టోన్ అనేది మనకి వినబడుతుంది ఇక డిస్ప్లేకి వచ్చేసరికి డిస్ప్లే లో మనకి ఇక్కడ నుంచే మనం బ్రైట్నెస్ అనేది పెంచుకోవచ్చు వాల్ పేపర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో వాల్ పేపర్ వచ్చేసరికి మన కెమెరా రోల్ నుంచి డిఫాల్ట్ గా వీళ్ళు ఇచ్చిన వాల్ పేపర్స్ ని ఇంకా గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి మన దగ్గర ఉన్న ఫొటోస్ ని వాల్ పేపర్ కింద మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు టైమ్ అండ్ డేట్ ఇక్కడనే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మన మొబైల్ లాంగ్వేజ్ ఉందో లాంగ్వేజ్ ని కూడా మనం ఇక్కడే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్పుట్ మెథడ్ ని కూడా మనం చేంజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా తర్వాత చూసుకుంటే మనకి ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ సో ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ లాక్ అని కనిపిస్తుంది అలాగే సిమ్ సెక్యూరిటీ అని కనిపిస్తుంది సో స్క్రీన్ లాక్ కానీ సిమ్ సెక్యూరిటీ కానీ మనం ఫోన్ డిజిట్స్ పిన్ పెట్టుకొని మనం మన ఫోన్ కానీ సిమ్ కానీ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అక్కడే మనకి బ్రౌజింగ్ ప్రైవసీ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడికి వచ్చి మనం బ్రౌజ్ చేసిన హిస్టరీ ఉందో వాటిని మనం ఇక్కడ క్లియర్ బ్రౌజ్ హిస్టరీ అనేది క్లిక్ చేసి హిస్టరీని క్లియర్ చేయొచ్చు అలాగే కుకీస్ ను కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి క్లీన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా స్టోరేజ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ యూఎస్బి స్టోరేజ్ అని కనిపిస్తుంది సో యూఎస్బి స్టోరేజ్ లోకి వెళ్ళిన ఇక్కడ మనకి ఎనేబుల్ అండ్ డిజేబుల్ అని కనిపిస్తుంది మన మొబైల్ కి కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కావచ్చు అలాగే మెమరీ కార్డ్ స్టోరేజ్ కావచ్చు మనం కంప్యూటర్ లో కనబడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం డిజేబుల్ లో కనుక పెట్టుకున్నట్టయితే మనకి కంప్యూటర్ లో ఫోన్ స్టోరేజ్ కానీ అలాగే మెమరీ కార్డ్ స్టోరేజ్ కానీ కనబడదు సో ఇది మనం ఎనేబుల్ లో పెట్టుకుని ఉంచుకోవడం మంచిది అలాగే దీనికి వచ్చేసరికి ఓటీజీ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి నేను పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసి చూసాను కానీ నాకు ఎక్కడ పెన్ డ్రైవ్ అనేది కనబడలేదు మొబైల్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఫైల్ మేనేజర్ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు సో ఫైల్ మేనేజర్ ఆప్షన్ ఇవ్వకపోయేసరికి మనకి ఎక్కడ పెన్ డ్రైవ్ అనేది చూపించలేదు స్టోరేజ్ చూసుకుంటే ఫోర్ జీబీ కానీ ఇక్కడ మనకి మీడియా స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి వన్ జీబీ వరకు ఇచ్చారు అలాగే అప్లికేషన్ స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ త్రీ జీబీ వరకు ఇచ్చారు ఇంకా మిగిలిన స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి సిస్టమ్ అనేది ఆక్యుపై చేసింది సో తర్వాత ఇక్కడ డివైస్ లోకి వెళ్ళినట్టు ఇక్కడ మనకి డివైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది సో డివైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి ఫోన్ మోడల్ కానివ్వండి ఓఎస్ కానివ్వండి అలాగే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ కానివ్వండి అన్ని ఇక్కడే మనకి చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనకు కావాలంటే సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్డేట్ వచ్చినప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మనకి రీసెట్ ఫోన్ అని కనిపిస్తుంది ఫోన్ రీసెట్ లోకి వెళ్ళి మనం మొబైల్ ని పూర్తిగా మనం రీసెట్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట డౌన్లోడ్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి సో డౌన్లోడ్స్ లో వెళ్ళి చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ లో కనబడతాయి అలాగే ఇక్కడ బ్యాటరీ అని కనిపిస్తుంది సో ఈ బ్యాటరీ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ కరెంట్ లెవెల్ అని కనిపిస్తుంది సో కరెంట్ లెవెల్ బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉందని చూపిస్తుంది ఆ కింద మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ పవర్ సేవింగ్ మోడ్ అని కనిపిస్తుంది సో ఈ పవర్ సేవింగ్ మోడ్ ని మనం ఆన్ చేసుకున్నట్టయితే బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది ఇంకా పెరగడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ టర్న్ ఆన్ ఆటోమేటికలీ పవర్ సేవింగ్ మోడ్ అని ఉంది సో ఇందులో కనుక మనం వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అలాగే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్
ఇంకా తర్వాత చూసుకుంటే జియో గేమ్స్ సో జియో గేమ్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఆన్లైన్ గేమ్స్ అనేవి ఇక్కడ మన వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండానే ఇక్కడ నుంచి మనం ఆన్లైన్ ద్వారా మన గేమ్స్ అనేది ఆడొచ్చు ఇది వచ్చేసరికి మంచి ఫీచర్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే ఏదైతే ఇంటర్నెట్ స్టోరేజ్ ఉందో సో ఆ ఇంటర్నెట్ స్టోరేజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం గేమ్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా ఇక్కడ నుంచి మనం గేమ్స్ ని ప్లే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం పై సైడ్ చూసుకుంటే మనకు హోమ్ అని కనిపిస్తుంది ఆ పక్కనే చూసుకుంటే రీసెంట్ గా మనం ప్లే చేసిన గేమ్స్ అనేవి కనబడుతున్నాయి ఆ పక్కనే మనం చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ కేటగిరీస్ కనిపిస్తుంది ఈ కేటగిరీస్ లో సరికి మనకి యాక్షన్ అడ్వెంచర్ క్యాజువల్ ప్లాట్ఫామ్ పజిల్ స్పోర్ట్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ కేటగిరీస్ అనేవి కనబడుతున్నాయి మనకు కావాల్సిన కేటగిరీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని గేమ్స్ అనేవి ఆడొచ్చు సో ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి వచ్చేసరికి గేమ్స్ చాలా తక్కువ ఇచ్చారు మనకి ఫ్యూచర్ లో వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇంకా గేమ్స్ అనేవి పెంచే ఛాన్స్ ఉంది తర్వాత చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి మై మ్యూజిక్ యాప్ కనిపిస్తుంది సో మై మ్యూజిక్ యాప్ లో కనుక మనం వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మనకి లాంగ్వేజ్ సెలక్షన్ అనేది అడుగుతుంది సో మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ లాంగ్వేజ్ సాంగ్స్ అనేవి మనకి అక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో మనకి ఆన్లైన్ లో సాంగ్స్ అనేవి వినొచ్చు మనం ప్రత్యేకంగా మెమరీ కార్డ్ లో లేకపోతే ఇంటర్నెట్ స్టోరేజ్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆన్లైన్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు సాంగ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొత్తగా వచ్చే సాంగ్స్ ని అలాగే పాత సాంగ్స్ ని దేవుడు సాంగ్స్ ని అన్నిటిని మనం ఇక్కడ వినొచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి మెనూ లో మనకి టాప్ టెన్ తెలుగు కార్డ్ నుంచి ఓల్డ్ సాంగ్స్ డివోషనల్ సాంగ్స్ పిల్లల సాంగ్స్ క్లాసిక్ సాంగ్స్ ఇవన్నీ మనకి హోమ్ లో లభిస్తాయి సో ఇంకా వీటికి బటన్ ఆపరేటింగ్ సర్పిస్తాం చూసుకుంటే మనకి తార్ బటన్ కనుక మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే ప్రివ్యూ సాంగ్స్ లోకి వెళ్తాం అలాగే జీరో బటన్ క్లిక్ చేసినట్టయితే మనం ప్లే చేయడానికి లేదా పాజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అలాగే యాష్ బటన్ మనం క్లిక్ చేస్తే మనం నెక్స్ట్ సాంగ్ కి వెళ్తాం అనమాట అలాగే జియో మ్యూజిక్ నుంచి మనం ఏదైనా సాంగ్ ను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం ఫోన్ కి కాల్ అట్ ట్యూన్ గా పెట్టుకోవచ్చు రింగ్ టోన్ గా కాదు కాల్ అట్ ట్యూన్ గా పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఎవరైనా మనం కాల్ చేస్తే అవతల వ్యక్తికి ఈ సాంగ్ అనేది వినబడుతుంది సో తర్వాత చూసేసరికి మనకి ఇక్కడ జియో షేర్ అని చెప్పేసి ఒక అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి జియో చార్ట్ లాంటిది సో జియో చార్ట్ అవతల వ్యక్తి జియో చార్ట్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి మనం మెసేజ్ అనేది పంపించగలం సేమ్ వాట్సాప్ లాగా అనమాట కాకపోతే ఇందులో కేవలం మెసేజ్లు మాత్రమే అంటే టెక్స్ట్ మాత్రమే పంపించగలం అటాచ్మెంట్ పంపించలేము ఏవైతే ఫొటోస్ కానివ్వండి అలాగే వీడియోస్ కానివ్వండి డాక్యుమెంట్స్ కానివ్వండి ఏమి ఇక్కడ నుంచి మనం సెండ్ చేయలేము ఓన్లీ టెక్స్ట్ మాత్రమే మనం అవతల వ్యక్తికి పంపించగలం అవతల వ్యక్తి కూడా మనకి జియో చార్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి సో అప్పుడే ఈ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ అనేవి అవతల వ్యక్తికి వెళ్తాయి అన్నమాట ఇంకా తర్వాత చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి జియో టీవీ కనిపిస్తుంది జియో టీవీ లో కనుక మనం ఎంటర్ అయినట్టు ఇక్కడ మనకి లాంగ్వేజ్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది సో మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం టీవీ అనేది చూసుకోవచ్చు ఇక్కడే మనకి కేటగిరీస్ ఫేవరెట్స్ అలాగే పాపులర్ ఛానల్స్ లభిస్తాయి సో ఇక్కడ నుంచి మనకు కావాల్సిన కేటగిరీస్ ని చూసుకోవచ్చు అలాగే కేటగిరీస్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ కిట్స్ ఈ విధంగా మనకి చాలా రకాలైన కేటగిరీస్ అనేది లభిస్తాయి మనకి ఏ కేటగిరీలో కావాలంటే ఆ కేటగిరీ లోకి మనం టీవీ అని మనం చూసుకోవచ్చు సో టీవీని మనం ఓపెన్ చేసి చూసినట్టయితే మంచి క్వాలిటీ గానే రావడం జరుగుతుంది మొబైల్ ని ఇంట్లో ఉన్న టీవీతో కనెక్ట్ చేసి చూడాలి అని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నట్టయితే నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉన్న అన్ని కేబుల్స్ తో నేను ట్రై చేసి చూశాను బట్ వచ్చేసరికి మనకి కనెక్ట్ అనేది అవ్వట్లేదు జియో డాగిల్ టైప్ కేబుల్ అమ్ముతుందో సో ఆ కేబుల్ తోనే మనకి జియో టీవీ అనేది మన ఇంట్లో టీవీకి కనెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది బయట మనకి మార్కెట్ లో దొరికే ఇటువంటి కేబుల్స్ తో మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అనవసరంగా ఇటువంటి కేబుల్స్ కొని మీరు మనీ వృధా చేసుకోకండి సో తర్వాత జియో వీడియో కాల్ సో జియో వీడియో కాల్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇవి మనం ఏదైతే మామూలు వీడియో కాల్ స్మార్ట్ ఫోన్ తో మనం చేసుకుంటామో ఆ విధంగా చేయడానికి వీలు లేదు ఖచ్చితంగా జియో వీడియో కాల్ మనం చేసుకోవాలి అనుకుంటే అవతల వ్యక్తి జియో చార్ట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉండాలి సో ఇది వీడియో చార్ట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అవతల వ్యక్తి కూడా జియో చార్ట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉండాలి తర్వాత వచ్చేసరికి జియో ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్ సో ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసరికి ఓపెన్ చేయగానే మనకి లాంగ్వేజ్ అనేది అడుగుతుంది మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు లైవ్ అప్డేట్ న్యూస్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ మనకి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనం లైవ్ అప్డేట్ న్యూస్ ని చదువుకోవచ్చు సో తర్వాత లాస్ట్ లో చూసు
డైలీ వచ్చేసరికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వరకు మనకి ఫోర్ జీ డేటా అనేది వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది వచ్చేసరికి మనకు స్మార్ట్ ఫోన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే టూ జీబీ డేటా వరకు ఇచ్చినట్టుగా అర్థం ఎందుకంటే ఈ మొబైల్ లో వచ్చేసరికి మనకి డేటా అనేది ఎక్కువ ఖర్చు అవ్వదు అనమాట జియో యాప్స్ ఈ మొబైల్ కి ప్లస్ అని చెప్పాలి ఇంకా బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది మరో ప్లస్ కింద చెప్పుకోవాలి ఎల్టీఈ వివో ఎల్టీ సపోర్ట్ చేయడం మరో ప్లస్ కింద చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక మైనస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ డిజైన్ అనేది కొంచెం మైనస్ కింద చెప్పుకోవాలి అలాగే మొబైల్ వెయిట్ వచ్చేసరికి వన్ ట్వెల్వ్ గ్రామ్ ఉంది సో అది ఒక మైనస్ కింద చెప్పుకోవాలి మొబైల్ తో పాటు మనకు ఇయర్ ఫోన్స్ లభించకపోవడం ఇంకో మైనస్ అయితే డిస్ప్లే క్వాలిటీ మరో మైనస్ కింద చెప్పుకోవాలి సో డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మనం వన్ సైడ్ నుంచి వస్తే నెగిటివ్ షేడ్ కనిపిస్తుంది ఇంకోటి వచ్చేసరికి డిస్ప్లే రెజల్యూషన్ కానివ్వండి అలాగే డిస్ప్లే కలర్స్ కానివ్వండి అంత అద్భుతంగా అయితే ఏమీ లేదు ఇంకా ఇంకో మైనస్ చెప్పుకోవాలంటే మొబైల్ సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి అలాగే యాప్స్ గురించి చెప్పుకోవాలి సో యాప్స్ కానివ్వండి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కానివ్వండి బగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు అప్లికేషన్స్ అనేవి క్రాష్ అయ్యి క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి కొన్నిసార్లు అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి ఏమైనా ఓపెన్ చేయాలంటే చాలా టైం అనేది పడుతుంది అది ఒక మైనస్ కింద చెప్పుకోవాలి సో ఇవి మొత్తం మొబైల్ లో ఉన్న మైనస్ లు ఓవరాల్ గా మొబైల్ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి చాలా అద్భుతమైన మొబైల్ అయి లభిస్తుంది అని చెప్పుకోవాలి సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు జియో ఫోన్ ఫుల్ రివ్యూ చూసి ఆనందించారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ లైక్ అని ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలాగే మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్